Τώρα έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Τι μαρξιστέ υπάρχουν, τι μασόνοι, τι σατανιστέ και τόσοι άλλοι. Πόσοι δαιμονισμένοι, πόσοι αναρχικοί, πόσοι πλανεμένοι έρχονται για να του επισφραγίσω την πλάνη του. Και πόσου μου του στέλνουν χωρί να του προβληματίσουν. Άλλοι για να του ξεφορτωθούν. Άλλοι για να μην βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Παλιά, στους δέκα, οι έξι ήταν θεοφοβούμενοι, οι δύο μέτροι και οι δύο αδιάφοροι, αλλά και αυτοί είχαν μέσα τους πίστη. Σήμερα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Να προσπαθήσουμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους ανθρώπους, όπως έγινε τότε με τον κατακλυσμό, με την κυβωτό του Νόε. Έτσι και τώρα να γλιτώσουν μερικοί, να μην σακατευθούν πνευματικά. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ διάκριση. Να δει κανεί τα πράγματα από πολλές πλευρές και να αναπαύσει τους ανθρώπους. Μήπως εμένα με αναπάβει να μαζεύονται οι άνθρωποι ή ήθελα να βλέπω τόσο κόσμο. Όχι. Αλλά σε αυτήν την κατάσταση που βρισκόμαστε θέλουν λίγη βοήθεια οι καημένοι οι άνθρωποι. Εγώ δεν έγινα παπάς για να μην έχω να κάνω με κόσμο και τελικά περισσότερο ασχολούμαι με τον κόσμο. Αλλά ο Θεός ξέρει την διάθεσή μου και μου δίνει περισσότερα από όσα θα μου έδινε αν έκανα αυτό που μου ανάπαβε. Πόσες φορές παρακαλώ την Παναγιά να μην οικονομήσει έναν τόπο μακρινό, ήσυχο, να μην βλέπω, να μην ακούω τίποτε, να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αλλά δεν με ακούει. Σε άλλα τυποτένια με ακούει. Βλέπω ότι τώρα ο Θεός όταν πρόκειται να έχω κόσμο, με βιδώνει στο κρεβάτι με κάποια αρρώστια για να ξεκουραστώ. Δεν μου δίνει τη γλυκύτητα που ένιωθα παλιά στην προσευχή γιατί δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ από αυτήν. Τότε, όταν ερχόταν κανείς στο καλύβι, ζοριζόμουν να βγω από εκείνη την κατάσταση, την πνευματική. Εκεί στο καλύβι γίνομαι πρόγραμμα των ανθρώπων. Διαβάζω μέσα ψαλτήρι, απ' έξω χτυπούν. Τους λέω, περιμένετε ένα τέταρτο. Και αυτοί φωνάζουν. Ε, πάτερ, σταμάτα την προσευχή. Ο Θεός δεν παρεξηγείται. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φθάνουν. Δεν είναι μόνο που θα σταματήσω, αλλά αν βγω μετά πάει τέλος. Ό,τι κάνω μέχρι τότε. Το πρωί στις 6.30 με 7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει και τον εσπερινό για να είμαι σίγουρος. Την ώρα που τελειώνετε εσείς τον όρθρο, εγώ έχω τελειώσει και τα κομποσκήνια του εσπερινού. Αν προλάβω να πάρω αντίδωρο το πρωί, καλά, μετά ούτε τσάι, γίνομαι πτώμα, πέφτω κάτω. Ακόμη και το Πάσχα, τη διακινήσιμο, Είχα κάνει ενάτες τριήμερα. Μπορείς δεν μπορείς, πρέπει να μπορείς. Μια μέρα δεν ξέρω τι εμπόδια είχε ο κόσμος, ίσως είχε φουρτούνα η θάλασσα και δεν είχε καράβι. Και δεν ήρθε κανείς στο καλύ. Πάπα, έζησα μια συναίτικη μέρα, όπως τότε στη σπηλιά της Αγίας Υπιστήμης. Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, εγώ έχω μπουνάτσα. Όταν έχει μπουνάτσα, τότε έχω φουρτούνα. Έχω βέβαια τη δυνατότητα να πάω κάπου να ησυχάσω. Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει να μου κάνουν τα έξοδα για να πάω στην Καλιφόρνια, στον Καναδά. Έχουν ησυχαστήριο λένε, να έρθεις. Αν βρεθώ σε άγνωστο τόπο, θα είναι σαν να βρίσκομαι στον παράδεισο. Δεν θα με ξέρει κανείς. Θα έχω το πρόγραμμά μου. Θα ζήσω καλογερικά, όπως θέλω. Βλέπεις όμως, όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε απολύεται κανείς. Τώρα έχουμε πόλεμο. Πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή. Τι μαρξιστέ υπάρχουν, τι μασόνοι, τι σατανιστέ και τόσοι άλλοι. Πόσοι δαιμονισμένοι, πόσοι αναρχικοί, πόσοι πλανεμένοι έρχονται για να του επισφραγίσω την πλάνη του. Και πόσου μου του στέλνουν χωρί να του προβληματίσουν. Άλλοι για να του ξεφορτωθούν. Άλλοι για να μην βγάλουν αυτή το φίδι από την τρύπα. Να ξέρατε πόσο ντριμόχρωμε και από πόσε μεριέ. Πίκρα το στόμα μου από τον πόνο των ανθρώπων. Μέσα μου όμως νιώθω παρηγοριά. Αν φύγω, το θεωρώ σαν να φεύγω από την πρώτη γραμμή, σαν να αποστεχωρώ. Το θεωρώ προδοσία. Έτσι το νιώθω. Μήπως ξεκίνησα για τέτοια πράγματα ή ξεκίνησα για να βοηθώ μοναστηριά. Για αλλού ξεκίνησα και αλλού βρέθηκα. Και τώρα πώς παλεύω. Και βλέπεις ο άλλος δεν μιλάει. 
δεν πάει να διαλύσουν την εκκλησία. Δεν πειράζει, λέει. Πηγαίνει και με τον έναν και με τον άλλον, αρκεί να βολευτεί. Τι να βολευτεί. Αυτόν τον βολεύει ο διάβολο τελικά. Αυτά είναι άτιμα πράγματα. Αν ήθελα να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, ου, ξέρετε πόσο εύκολο ήταν. Σκοπός όμως είναι να κάνω όχι αυτό που βολεύει εμένα, αλλά αυτό που βολεύει τον άλλον. Αν σκεφτόμουν πώς να βολευτώ εγώ, έχω τη δυνατότητα να βολευτώ σε πολλές μεριές. Για να περάσεις όμως στη βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού Αγίου Παϊσιού Αγιορίτου, Λόγι Β, Πνευματική Αφύπνιση.